好，我是电脑王大家编辑 Russ 哦。那我们今天要来给他开箱的是呢，其实是已经戴在手上啊。Apple Watch Series Seven 其实是第八世代的 Apple Watch， 目前来讲啊，算是三次系列就有一次大改款的 Apple Watch。到了今年的第八代，也就是 Apple Watch Series Seven 呢，它屏幕尺寸呢在大表款上面呢也增大到四十五毫米，然后小表款的话是四十一毫米啊。没错啊，眼看到了二零二一年苹果的小巧尺寸的智慧型手表表款呢，等于只差一 m m 就要追上苹果初代 Apple Watch 大表款的屏幕尺寸了。所以呢，尽管这次外在的设计没有改变太多，不过对于从初代 Apple Watch 到现在的我来讲呢，这样的进化我觉得还是有其意义存在。呃，相对于可预期啊，将要大进化的 Mac 系列产品，今年 Apple 在行动装置的外在设计进化呢，算是相对低调，特别是设计语言还保持在 iPhone 6那样圆润设计的 Apple Watch， 更是有这样子的情况。不过这次相对前代呢，增大百分之二十，甚至相对 Series 三以前的屏幕呢，更是大到超过百分之五十的 Apple Watch Series 7哦，就是我们现在手上这一款。然后我个人觉得它不只是屏幕边框有变窄的进步而已，说真的，只要你看出了 Series Seven 这次屏幕的巧思以及细节呢，我觉得即便是理应对于这一次升级较有无感的 Series 6的使用者呢，看到这一次的屏幕，还有甚至是看懂这一次的屏幕呢，应该就会深深的被劝败，至少我就完全有这种感觉哦，就是我其实觉得 Series 6的屏幕还蛮够用的啊，就看到 Series Seven 之后就觉得哇。真的是会很想升级、啊。那我既然都讲到这呢，虽然很想要马上给大家解释 Series Seven 屏幕的厉害之处，不过我还是先简单介绍一下盒装好了。嗯、这次盒装其实相对前代没有太大的变化，正面一样没有 Series 几的标示哦。整体来讲，它是低调到一个不行啊。除了后面就是有一些标示之外，那不过呢，它惊喜的细节呢，其实在于，那你打开之后，你就可以看到里面内装有一个跟低调的外在呢反差极大的彩盒、哦。里面的话就是手表的本体的盒子呢，跟表带。这一次的盒装里面呢，其实用很精美啊，对应手表颜色的包装以外，还有支援更快百分之三十三快充的磁吸的充电座啊。它现在改成的是 USB Type C 的规格。那除此之外呢，还有必备的说明文件，还有同色系的表带。我们入手的是铝。金属的版本啊，苹果这次呢，对于铝金属版本呢，降价了一千元，等于是只要一万一千九百元起啊。整体的色系呢，除了星光色比较亮色以外呢，其他都是偏向深色、暗色颜色、啊。五种颜色有浅自身排列的话，我觉得是星光色是第一个，再来稍微再亮一点的蓝色与红色。其实红色呢，相对前一代是稍微有再深色一点。那再来就是我们这次入手的绿色，还有午夜色哦。苹果呢，对于这一次最深颜色跟最浅颜色的调配呢，远远看乍看之下，你会觉得，哎，那个可能是白。白色，或者是像我这个绿色，远远看还有午夜色，你会觉得是黑色。不过呢，你细看或者是在不同光线下呢，你就会发现它其实里面掺杂的一些色彩在其中哦。这也是这一次 Apple Watch Series Seven 铝金属版本的一个特点。那简单的说呢，如果你想要纯银色啊，或者是石墨色，就是不要有其他蓝色、绿色这种感觉的话呢，啊、呃，就至少要看到接近两万块台币的不锈钢啦、啊，甚至是更贵的钛金属版本。对，当然也可以买 S 一版本啦、啊，因为 S 一就是用之前的颜色嘛，所以会有比较纯色的版本。然后，而且现在 S 一也附 USB Type C 的磁吸充电线。虽然说我记得，因为 Series Seven 它里面的线圈有改版了，所以它不支援快充，但是呢，也算是有升级到啊。好，讲那么多了，不如让大家直接看一下这一次 Apple Watch Series Seven 的屏幕的表现哦。我觉得相对于之前的版本呢，我会没事呢就想要瞄一下这一个，我觉得设计的很特别，而且很有巧思，看了会觉得越看越疗愈的 Apple Watch Series Seven 的屏幕。这次与屏幕有所关联的重大改变呢，大致有二，其一呢是边框变窄，让屏幕整个都变大，甚至到有点爆框；另外一个是有点让我误以为是 IP6X 防尘升级的主因啊，也就是增厚50帕的抗裂水晶玻璃正面的这个。个玻璃哦、喔，为什么会误解呢？可能是因为发表会接着讲，然后在上面喷灰尘的关系吧。后来就发现说，防尘升级的主要原因呢，可能是因为呃 ，Apple Watch 原本我忘记是上面还是下面的，里面会藏着一个，据说是维修使用连接副的窗口。那、啊、现在的话是整个被移除掉了，有人怀疑可能是苹果改以无线的方式来传输进行维修的作业啊、喔。那这一点哦、喔，我们就先暂时不谈啊。那因为。增厚百分之五十的抗裂水晶玻璃呢，所以苹果也有宣称，屏幕的四周呢，因为像现在这样圆润的曲面玻璃的关系呢，就可以看到一个犹如无边框，有点类似水面张力的感觉。像我们现在这样子，可以看到侧面呢，可以很明显的看到，这文字是可以从侧面看到的哦、喔
。那说真的呢，当初发表会的时候，我也觉得有点疑惑，想说怎么会有厂商去标榜屏幕玻璃更厚这一点哦、喔？一般的品牌呢，不是觉得说，哎、欸，我屏幕呢可以做得更薄，就做更薄啊，这样子才可以整个机身变得更薄啊。那再加上正面观看 Series 7的屏幕的时候呢，其实你会发现，你还是会把胖胖的中框算进去，剩下来的窄的黑边框的范围里面。认真来讲，我觉得窄边框的效果其实没有想象中的这么的有爽度。那也因为这样呢，所以很多人会觉得新光色窄边框的效果是比较明显，你可以很明显的知道说，哎、欸，这个黑黑边框的范围只有到这里而已。如果以苹果产品升级的概念来讲的话呢，我觉得 Apple Watch Series 7呢，相较于前几代的升级呢，比较像是 iPhone 11升级到 iPhone 12的那个黑边框稍微少了一点点的那种感觉啦。呃，所以呢，如果说窄边框的效果并没有这么明显的话，那么苹果的那个水晶玻璃整个水面张力的那种显示效果到底是怎么一回事呢？啊、呃，实际拿到 Apple。Apple Watch Series 7的时候啊，其实我也端详了这个屏幕，端详了很久啊。我在将手表屏幕慢慢转到正侧面的时候呢，就会惊觉一件事情，就是原本屏幕边缘剩下来的黑色边框呢，你会发现它渐渐渐渐渐渐渐的就消失了，就变得很细很细很细，细到哎、欸、看不到了。我觉得这视觉效果非常的神奇哦。后来我研究才发现，其实所谓的从水晶玻璃的最高点算起，要比先前的表款要厚百分之五十的正面玻璃呢，它意味的是屏幕的面板呢、啊，其实从比较偏上缘，其实是硬生生下降很明显的一个高度哦，变成说是在水晶玻璃的底部哦。这也是为什么从侧面看进去，屏幕呢。会觉得黑边基本上完全消失不见了、哦。原本以为这是曲面玻璃放大效果，啊，后来觉得呢，曲面玻璃呢，其实在这一个视觉体验所扮演的效果呢，其实可能更偏向于用来过度视觉体验的用途，也才会有这种就是仿佛在看那种3 D 的那种立体的展示盒的那种感觉。我如果用更简单的方法来解释这颗屏幕，以往的 Apple Watch 的屏幕其实有点像是。浮在水面上的纸张，那 Series 7呢？这样的就是沉在底下面板的设计呢，有点像是你把纸张啊贴在透明水缸的底部去观赏的感觉。那因为你同时也可以从侧面看到水底的关系呢，你就会忽略掉侧向水缸的深度，也就是这个曲面的这一个折折痕的一个厚度。虽然不知道这是苹果到底是为了 Apple Watch 的强度，还是想要炫耀曲面玻璃的效果而选择这样的设计，但是我仔细想想啊，其实。不论是哪一种因果关系呢，都会令人很佩服他们诉说产品特色的艺术，特别是引导大家从侧面去欣赏屏幕这点我真的觉得是神来一笔啊！没有想过产品变后还可以让人觉得说哇，这是一种美。不过我还是要讲啊，虽然不明显啊，但是既然有了厚度呢，特别是在斜看屏幕，或者是以这次 Series Seven 独占的全尺寸的键盘的触控的落差。虽然说因为屏幕变大的关系，所以使用体验已经比起之前的表款要好很多。不过呢。你在输入的时候呢，还是会稍微感觉到它的触控好像稍微有一点点落差。我相信大家很快就联想到非全贴合屏幕面板的使用体验哦。不过呢，苹果在 Watch OS 系统所提供的误输入修正的技术呢，个人觉得是有弥补这方面的状况啊。这次的几个新增的表面呢，像是这个轮廓，还有满版的表面，甚至是原厂终于支援了多个计时器的应用啊。还有可以放进两个复杂功能的双行组合表面与通知啊，可以塞比较多字。这种因为曝光屏幕利用到更大屏幕范围，感觉更能表现出这次窄边框效果。但是呢，有很多应用啊，其实都还没有更新利用到 Series 7完整的屏幕范围啊。除了屏幕范围以外呢，就连全尺寸键盘也有很多 App 还不能用，像是 Line 啊，整个全部屏幕的显示呢。跟全尺寸键盘都还无法使用、啊，所以认真讲呢，手拨入手 Apple Watch Series 7的爽度呢，可能还是偏向于欣赏水晶玻璃水面张力效果的疗愈感为主哦。啊，在我们短暂测试中呢，啊，也觉得呃 ，Always on Display 就是随选随时显示的亮度呢，增加百分之七十，来到五百尼特的升级也算是有感啊，就是会更接近于一般手表的使用的情况，就是你垂下手的时候呢，看起来还是。还是可以看得到手表的资讯。那至于快中效果的部分呢？我们尝试用 USB Type C 的行动电源呢，从最低大概两到三帕的电量的时候呢，最终呢也是在大约一小时二十分，官方的快充数据的表现下呢，充到了饱电。那我觉得这部分呢，因为我们是很很短暂的测试啊，所以大家参考一下就好。啊，最后呢，我一定要提一下，就是这次 Watch OS 8， 就是 Watch OS 8最新的功能，终于让我不会再怀念以前 Android Wear 看那种通知就是甩手的那个系统操作的新功能哦、喔。
那这个功能其实应该是为了身体不方便，就身障人士所提供的功能，它也是真的是被放在辅助使用里面。但它真的解决了我以前使用 Android Wear 就可以用甩甩手就可以看通知啊，消除通知。现在的 Watch OS 8呢，你只要开启辅助功能里面的触控辅助呢，就可以透过握拳、握拳两次、一次两次，或者是就是捏手指的动作呢，你可以在不触控。手表的状况之下呢，可以自动卷动通知画面呢，甚至是切换啊、关闭通知等，甚至可以叫出游标啊，然后以体感来操作。其实认真讲，就光是前面那个握拳跟捏手指的动作，可以让我在骑车停红绿灯的时候，透过使用这个手势来消除通知，或者是初步把一些信删掉。就已经觉得谢天谢地了啊！在此我也推荐给大家，可能看了本片会入手 Apple Watch 的人。无论呢，你有没有运动的习惯呢？其实我觉得 Apple Watch 啊，在这方面的表现的优秀程度呢，其实已经不用再多说了。这次更是加入了单车的资源，甚至也会侦测呢过程中是否跌倒，可以帮你报警啊，做紧急的处理这件事情。我觉得这个是超赞的。你也可以用它来参考心电图、心率啊，甚至是血氧浓度等健康资讯啊。当然，这个资讯呢是不能当做医疗用途的，而是一个参考、参考跟监控健康增重。对于我而言，最大的重点呢，我觉得 Apple Watch 主要的重点应。应该还是不让你漏接讯息或者是来电的通知的功能。那特别是我们借测的这一次是 LTE 的版本，更是可以透过行动网络呢来达成这样的效果。呃，随着屏幕变大，这次 Apple Watch 也迎接了官方的全尺寸的键盘。那等于说，不只是收讯息，就连回讯息你也能够轻松应对啊。虽然对大家来讲呢，大家还是会习惯就是拿智慧型手机来打字啊。不过这样子的使用可能性呢，就是要给你一个应急的可能啊。唯一的问题呢，大概就是在这样超美的屏幕上呢，即使是有 LTPO 的屏幕技术加持啊，虽然说续航是可以超过一天啊，但是真的还是要一天一充会比较保险。虽然这对于比较不会使用睡眠监控的我来讲呢，这每天把手手表放在充电器上面。其实我不会觉得太困扰。另外来讲其实 Apple Watch Series Seven 这一次有一个充电八分钟就可以睡眠监控八小时的快充的加持哦。不知道各位每天有睡眠八小时吗？呃，所以呢，我感觉这不是太大的问题啊。但是续航这件事情，我觉得大概就跟屏幕的大小一样，你永远都想要更大，所以你会觉得说，我会希望续航是越多越好。这也是未来苹果有可能需要去改进的一个方向。至于呢，如果问我说谁应该升级，或者是建议谁买这一次的 Apple Watch Series 7， 就我觉得既然这个影片呢已经教大家怎么去欣赏这个屏幕哦，它的奥妙，所以我真的推荐大家亲自去门市体验看看这个屏幕，亲身看到的效果就可以马上改。感受到这次屏幕升级了，能不能给你这么强的疗愈感，还有劝败的感受啊？如果说到了现场，你感觉没有很有感啊？其实你选择屏幕够大、够用的 Apple Watch S 一，或者是找找看有没有旧款的，像是 Series 6的新品可以买，那你其实就可以省下钱来买接下来推出的 Mac 喽。哎、欸，好，我是电脑阿达的编辑 w a s 啊，那这一次的影片就到这里结束啦。如果你喜欢这次影片给你的资讯呢，好，欢迎按赞、订阅、加分享啊，欢迎再期待我们接下来其他的开箱评测喽，拜拜。